ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അത്ത നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ ദശാകാലങ്ങളും ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അതിന് ചെയ്യേണ്ട പരിഹാര കർമ്മങ്ങളും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ നക്ഷത്രങ്ങളും അതുപോലെ രത്നങ്ങളും വസ്ത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങളും ഇതെല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ അത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വാനവീതിയിൽ ആവനാഴി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് കന്നിരാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടയാളം കൈപ്പത്തിയാണ് വേദ നക്ഷത്രം ചതയമാണ് ഊൺ നാളാകയാൽ എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ല നക്ഷത്രമാണ് അത്ത സുന്ദരമായ ശരീരവും സവിശേഷമായ ചിരിയും കുലീനത്വവും സഹകരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന വശീകരണ ശക്തിയും ഏത് രംഗത്തും സമർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും കൗശലം വാക്സാമർത്ഥ്യം നല്ല ഓർമ്മശക്തി വിദ്യാഭാഗ്യം സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ശത്രുക്കളെ പോലും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മനസ്സ് ക്ഷമാശീലം സദാചാരം തുടങ്ങിയവ ഈ അത്ത നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ ചിരിയിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരുടെ മധുരമായ ചിരി മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഇത് കാരണം ഇവരുമായി സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവരെ വിട്ടുപിരിയാനോട്ട് സാധിക്കത്തുമില്ല അത്ര നല്ല ആകർഷണ വലയം ഇവരിൽ പ്രകടമാണ് ഇവർ പൊതുവെ പൊക്കമുള്ളവരും ധീരന്മാരും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരു നിറവും ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് കൈനീളം കുറവുള്ളവരും ഗ്രഹവും പരിസരങ്ങളുമൊക്കെ അടുക്കും ചിട്ടയുമായി സൂക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഇതിന് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ ശാന്ത പ്രകൃതിക്കാരാണ് നല്ല ആത്മനിയന്ത്രണവും ഇവർക്ക് ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധരാണ് ഇവർ അധ്വാനശീലം കൊണ്ട് അവർ ക്രമേണ എല്ലാ ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും സമാധാനപ്രിയരാണ് അതുപോലെ ഇവർക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുമാനവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വളരെയധികം ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും സഹകരണവും നൽകുന്നവരാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കത്തുമില്ല ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ചതിക്കുകയോ കബളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഈ നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഒരു നന്മയും തിരിച്ച് ലഭിക്കത്തുമില്ല പകരം വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളുമായിരിക്കും ഇവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുക അടിച്ചുപൊളി ജീവിതത്തിൽ അവരൊട്ടും വിശ്വസിക്കത്തുമില്ല ഇവരുടെ ജീവിതം കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് ഒരു സിക്സാകായിരിക്കുന്ന മോഷനാണ് മാനസികമായും തൊഴിൽപരമായും ഒരിക്കൽ ഉന്നതിയിലെത്തിയാൽ അടുത്ത നിമിഷം അത്ര തന്നെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആർക്കും തീരെ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്നോ വലിയ ധനവാനാണെന്നോ വിധി എഴുതാനും കഴിയത്തില്ല ഒരു ജോലിയിൽ ലാഭം കിട്ടാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നഷ്ടത്തിലേക്കും വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു സഹായം കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേയില്ല എവിടെയും മര്യാദയും കണിഷ്ഠതയും പുലർത്തുന്നവരാണ് ജോലി സ്ഥലത്തായാലും പൊതുജനത്തിനിടയിലായാലും കീഴീവനക്കാരാകാൻ അവർക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇവർ ബിസിനസ് തലപ്പത്തോ വലിയ നിലയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി തലപ്പത്തോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് വളരെയധികം അറിവും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ ഇവരെ ഒന്നിലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഇവർ ബഹുമിടുക്കരാണ് എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവും അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനും അവർ ബഹുമടിക്കലായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം നൽകാനും വളരെ കേമരാണ് വിജയത്തിൻ്റെ ഉച്ചത്തിലെത്തിയാൽ ഇവർക്ക് ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പലവിധ ഉപദ്രവങ്ങൾ കാരണം ഇവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കഠിനാധ്വാനവും മൂലം കിട്ടേണ്ട അതിശയകരമായ മേന്മകൾ ശിഥിലമായി പോകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇവർ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനൊട്ട് ഇടപെടാറുമില്ല എന്നാലും നിരപരാധികളായ ഇവരെ മറ്റുള്ളവർ ദ്രോഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്
കാര്യം ഇതിനൊരു വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനൊന്നും പോകാതെ അവർക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നെ ശിക്ഷ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയും ചെയ്യും മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തെത്താൻ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുപ്പതിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലം ഇവരുടെ വളരെ സുവർണമായ കാലഘട്ടമാണ് ഈ സമയത്ത് ജീവിതത്തിലൊരു ഉന്നമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അറുപത്തിയാലിന് ശേഷം എല്ലാ കാര്യത്തിനും വളരെയധികം വിജയം കൊയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിരിക്കും കുടുംബജീവിതം അത്ര അടിപൊളിയായിരിക്കാറില്ല കുടുംബിനിയായ ഭാര്യയായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക നാൽക്കാലി വളർത്തൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ പ്രവൃത്തി രംഗത്തിൽ വളരെ നീതിനിഷ്ഠ പുലർത്തുന്നവരാണ് അധികാര മോഹമില്ലാത്തവരാണിവർ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സഹായ പ്രവർത്തികൾ കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും വികാരം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഇടയുണ്ട് വേദത്തിലും പ്രാചീന ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വേദാന്തത്തിലും താല്പര്യം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത്ത നക്ഷത്രക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാര തൽപരരാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖലോലുപത്വം ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും കാമശീലരും കൗശലം വാക്സാമർത്ഥ്യം വിദേശവാസ താല്പര്യം ഉത്സാഹശീലം രാജപ്രിയർ അതുപോലെ ഭയമില്ലാത്തവർ ശത്രുക്കളെ ഹനിക്കുന്നവർ ഒക്കെയാണ് ഈ അത്ത നക്ഷത്രക്കാർ കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല ചിലരവരെ കള്ളന്മാരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട് അത്ത നക്ഷത്രക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ സ്വഭാവവും ലോകപരിചയവും കൊണ്ട് വളരെ അറിവ് നേടുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇവർ ബഹുമിടുക്കരാണ് സ്ത്രീകൾ സഹായിക്കുകയും എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ വഴി തന്നെ പേരുദോഷം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ത്രീ വിഷയം വന്നാൽ മാറ്റുക പ്രയാസകരമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അത്ത നക്ഷത്രക്കാരെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇവർ മദ്യത്തിലോ പെണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലുമോ വീഴുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പരിശീലിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ഈ നക്ഷത്രജാതക്കാരായിട്ടുള്ള ചിലർക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിതമായ താല്പര്യം ജീവിത പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുമുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാ കാര്യത്തിലും സമർത്ഥരായിരിക്കും കൈവിട്ട് കളിക്കാത്തവരാണിവർ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ മാറി മാറി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്ഷമാശീലയും സൽഗുണ സമ്പന്നയുമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവളും ആയിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുകൾക്കും മുഖഭാവത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണീയത ഉണ്ടാവും ശരീരപുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ളവരായിരിക്കും ശാലീനകളും സൗമ്യശീലരുമായ ഇവർക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദീപം പോലെ പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും വിവാഹശേഷമാണ് ഇവർക്ക് അഭൂർദ്ധി കൈവരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ ഇവർക്ക് നൈസർഗികമായ ഒരു ഗുണമാണ് സ്വന്തം വീട് വിട്ട് താമസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വളരെ ക്ഷമാശീലരും സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും കൗതുക വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അമിത താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ അത്ത നക്ഷത്രത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രിയദർശിനികളാകാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബഭരണത്തിലും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തും നല്ലപോലെ ശോഭിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ക്ഷമയും സദാചാര ബോധവും കുലീനത്വവും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകാറ് പതിവുണ്ട് അതുപോലെ പ്രയത്നശീലം ഐശ്വര്യം ആകർഷണീയത്വം വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ള പെരുമാറ്റം ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു മുഖമുദ്രകളാണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണിവർ സ്വന്തം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് മടിക്കുകയില്ല അതിന്മേലുണ്ടാകുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവർ ചിന്തിക്കാറുമില്ല അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരത്തുമില്ല ഇവർക്ക് നല്ല കുടുംബജീവിതം കിട്ടുകയും ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവനും സമ്പത്തുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കുട്ടികളിൽ നിന്നും എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഇവർ അനുഭവിക്കാനിടയുണ്ടാവും പാദദോഷമുള്ളൊരു നക്ഷത്രമാണ് അത്തം ഒന്നാം പാദം അച്ഛനും രണ്ടാം പാദം അമ്മാവനും മൂന്നാം പാദം സ്വയവും മോശമായിരിക്കും നാലാം പാദം അമ്മയ്ക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുകളും ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായ ജാതകം പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ രാശിനാഥൻ ബുധനും ദശാനാഥൻ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്ര ദേവത ആദിത്യനുമാണ് ചെറുകുടലെ ഗുതം എൻസൈമുകൾ സംബന്ധമായിട്ട് ഗ്യാസ്തബിള് വയറിളക്കം കൈക്കും തോളിനും ബലക്കുറവ് വിരശല്യം വയറിളക്കം ടൈഫോയിഡ് പരിഭ്രമാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള പരിഭ്രമങ്ങൾ അപസ്മാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗപീഠകൾ ഇവരെ അലട്ടാനിടയുണ്ട് ഇവർ ജനിക്കുന്നത് ചന്ദ്രദശയിലാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം കണക്കാക്കി അർദ്ധദശാകാലമായിട്ട് ഗണിച്ചാൽ ചന്ദ്രദശ
ഉത്സാഹം നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവയൊക്കെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ചന്ദ്രദശാകാലം കുഞ്ഞിന് നല്ല സൗന്ദര്യമായിരിക്കും നമുക്കിടയിൽ ലാളിക്കാൻ തോന്നും വളരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം കുഞ്ഞിനുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കാലമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധി ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഉയർച്ച കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം ഗ്രഹവാഹന ലാഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാവും ദേവീക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ ദുർഗാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക ത്രിപുരസുന്ദരി അശ്വാരൂഢം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക അതുപോലെ ഭഗവതി സേവ അശ്വാരൂഢ പൂജ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭാഗ്യഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീടുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വയുടെ ദശാകാലമാണ് ദോഷകരമായ കാലമാണിത് ദേഷ്യം വാശി അലസത മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അപകടം അക്രമവാസനകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കഷ്ടതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അവർ ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടെയും ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെരുമാറി അച്ഛനമ്മമാർ നന്നായിട്ട് പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഈ മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ സ്നേഹമായിട്ട് അവർ പെരുമാറാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിവഭജനം ദേവീഭജനം എന്നിവയാലും മൃത്യുഞ്ജയ മൃതസഞ്ജീവനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രധാരണങ്ങളാലും ദേവീപരമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഭഗവതി സേവ ഗ്രഹശാന്തി മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളാലും ദോഷ നിവർത്തി വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇവർക്ക് രാഹുർദശ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പദശാകാലമാണ് ആദ്യ ഭാഗം ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഇവർക്ക് വളരെ ദോഷപ്രദമായ കാലമാണ് മധ്യകാലത്ത് അത്ര വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല ചെറിയ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അവസാന വാദവും ഇവർക്ക് വളരെ ദോഷമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുക മൃത്യുഞ്ജയം പഞ്ചാക്ഷരം അഘോരം തുടങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം അഘോര ഹോമം ശത്രുബാധാഹരമായിട്ടുള്ള ഹോമങ്ങൾ നവഗ്രഹ പൂജകൾ അഷ്ടനാഗ പൂജ പോലുള്ള സർപ്പ പ്രീതികരങ്ങളായിട്ടുള്ള പൂജകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ദുരിത അവരിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നീട് വളരെ ഗുണപ്രദമായ വ്യാഴദശയാണ് വരിക നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ വ്യാഴദശയാണ് ആ സമയം ഉദ്യോഗ കയറ്റങ്ങളും മത്സര വിജയങ്ങളും വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധികളും അതുപോലെ പ്രശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് മനസ്സമാധാനം കുടുംബസുഖം എന്നീ പല ഗുണഫലങ്ങളും ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങളിലും അതുപോലെ വിഷ്ണുപരമായിരിക്കുന്ന പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം നടത്തുന്നതും ഗണപതി ഹോമം കഴിപ്പിക്കുന്നതും രാജഗോപാലയന്ത്രം സുദർശന യന്ത്രം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഈ വ്യാഴദശയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നീടുള്ള അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശനിദശ അവർക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ധനലാഭങ്ങളും വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധികളും ചെറിയ രോഗങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ശിവൻ ശാസ്താവ് തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക ശനീശ്വര പുഷ്പാഞ്ജലികൾ ശനിയാഴ്ചകൾ ശനി പ്രീതികരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ മൃത്യുഞ്ജയം പഞ്ചാക്ഷരം മൃതസഞ്ജീവനി തുടങ്ങിയ യന്ത്രധാരണങ്ങൾ ഗ്രഹശാന്തി മൃത്യുഞ്ജയവും തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ദോഷ നിവർത്തി വരുത്തി ദീർഘായുസ് നേടേണ്ട ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ സമയം പിന്നീടുള്ള പതിനേഴ് വർഷം ബുധൻ്റെ ദശാകാലമാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഗുണഫലങ്ങളും നൽകുന്ന കാലമാണിത് ഈ അവസാന കാലം വളരെ നല്ലതാണ് അവർക്ക് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് രോഗപീഠങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അലട്ടേണ്ട കാലമാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു നല്ല ദശാകാലം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെയധികം ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും വിഷ്ണു കൃഷ്ണനെ ഗണപതി മറ്റേ ദേവീ ഉപാസനകൾ അതുപോലെ വൈഷ്ണവുമായിരിക്കുന്ന ഗുണവർദ്ധന യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക വൈഷ്ണവുമായ ഐശ്വര്യ പൂജകൾ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുധൻ്റെ ദശാകാലത്തിൻ്റെ ഗുണപ്രാപ്തി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവരുടെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയും അനുകൂലമായ തീയതി രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളും അനുകൂലമായ നിറം വെള്ളയും ചന്ദന നിറവും പച്ച നിറവും ഒക്കെയാണ് അനുകൂലമായ രത്നം മുത്താണ് പ്രതികൂലമായ
ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അതുപോലെ ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ് കൊറിയർ സർവീസ് ആരോഗ്യ മേഖല പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം ചെറുകിട വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങൾ കരകൗശല വിഭാഗങ്ങൾ ഡ്രൈവർ വക്കീൽ ഓഹരി വിപണി ഭവന നിർമ്മാണ മേഖല സെയിൽസ്മാൻ വാർത്താവിനിമയം അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിലൊക്കെ സാധനം കയറ്റി ഇറക്കുന്ന ജോലികൾ തോടുകൾ തുരങ്കങ്ങൾ അണക്കെട്ടുകൾ ഈ പാലം പണികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പണികളും കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടർ വരെ ആകാൻ പറ്റുന്ന പണികളും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രകാരൻ രാഷ്ട്രീയ അംബാസഡറായിട്ട് ഐ എഫ് എസ് ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് അംബാസഡറായിട്ട് ദൂതനായിട്ട് മെസഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജോലി അത് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കർഷകന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് അതുപോലെ നേത്ര രോഗ വിഭാഗത്തിലുള്ള ജോലികൾ ജയിൽ വകുപ്പ് ശ്മശാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് നിയമവകുപ്പ് ആശുപത്രി ആരോഗ്യ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലുള്ള ജോലികൾ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് ഡോക്ടറാകുക ഔഷധ ഗുണനം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് സാഹിത്യം ശില്പകല തുടങ്ങിയ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളും അവർക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഏത് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ മുതലായിട്ടുള്ളതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും കറുപ്പും ചുവപ്പും നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതൊക്കെ അവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അർത്ഥനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളൊരു ജോത്സ്യമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നമസ്കാരം